Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Helderwas 2 Video. Heute soll es mal um die Quasarkanone und das schwere Maschinengewehr geben. Das sind nämlich die beiden Waffen, die gestern im Spiel hinzugefügt wurden. Und wir gucken uns heute mal an, was die beide so auf dem Kasten haben oder in welchen Situationen die gut oder vielleicht nicht so gut sind. Trotzdem ist es natürlich im Endeffekt so, dass ihr das spielen solltet, worauf ihr Bock habt. Und vielleicht sind das auch ganz lustige Waffen. Das heißt, ihr solltet jetzt nicht daran orientieren, ob jemand sagt, ob das stark oder schwach ist, sondern rein auf das, auf was ihr Lust habt. Ich finde aber, beide Waffen sind durchaus ganz nice zu haben. Ja, die, man kann schon merken, dass die Quasarkanone, um die wir uns als erstes kümmern, doch deutlich stärker ist wie das Maschinengewehr. Ihr seht hier die LAS 99 Quasarkanone. Die ist eigentlich theoretisch ein Raketenwerfer mit Energiebolzen-Munition, der somit keine Munition und auch keinen Munitionsrucksack verbraucht. Und dafür müsste sich natürlich nach jedem Schuss aufladen. Er ist aber genauso stark und wenn nicht nur noch stärker wie ein normaler Raketenwerfer, wie ihr im Hintergrund seht, können wir damit auch schwere Stellungen, wie zum Beispiel Bots, Außenpostentürme zerstören. Was super nice ist, wir sind deutlich flexibler wie mit einem normalen Raketenwerfer, was uns auch nochmal deutlich stärker macht. Wir müssen nur kurz warten, bis eben unsere ja, Munitionsanzeige unten im Overlay sozusagen wieder abgekühlt ist und dann können wir erneut schießen. Und ihr seht gerade auch, Bot-Landungsschiffe können wir auf dem Triebwerk auch ausschalten mit einem Schuss, ob die jetzt auf dem Boden oder in der Luft sind, als Objective oder als normales Dropship, ist eigentlich komplett egal. Und ich zeige euch damit gleich auch, wie ihr noch die meisten anderen Einheiten super ausschalten könnt. Ähm, der nächste Clip ist nicht ganz so gut vollständig. Ähm, ich habe das nicht vollständig getestet bei den Hulks. Dieser Hulk wurde gerade schon einmal mit der Quasarkanone angeschossen und wurde jetzt noch ein zweites Mal getroffen. Also ihr könnt die auch Hulks mit zwei Schüssen besiegen, was super cool ist, weil eben diese Energiebolzen auch extrem gut Panzerungen durchdringen. Und das heißt, auch wenn ihr nicht perfekt trefft, macht ihr super viel Schaden. Natürlich sind Schwachstellentreffer zum Beispiel bei Hulk-Köpfen nochmal besser. Und auch Panzer können wir tatsächlich mit einem Schuss besiegen. Hier zeige ich euch nochmal ein Beispiel, wo es gerade nur mit zwei Schüssen geht. Ihr könnt zum Beispiel aber auch hinter Deckungen bei den Bots euch verstecken, dann schon halber aufladen und dann die Waffe ähm, abfeuern, während die aus der Deckung kommt. Denn ihr müsst einfach nur eine, eure Abfeuertaste gedrückt halten und dann auch noch gedrückt lassen. Das heißt, die Waffe schießt automatisch los, wenn ihr lange genug ähm, gedrückt haltet. Und diese Aufladezeit solltet ihr am besten möglichst gut um Deckungen herum spielen, wie es immer gilt bei den Bots. Und jetzt hier im nächsten Clip nochmal der One-Shot von einem Panzer. Dem habe ich davor noch keinen Schaden zugefügt und konnte ihn mit einem Schuss ähm, besiegen. Das hat bei mir auch relativ konsistent funktioniert. Also das habe ich auch schon ein zweites Mal geschafft. Das geht also relativ gut. Aber natürlich können wir auch leichte Roboterposten zerstören, diese Roboterfabriken. Und natürlich dann auch alle äh, Roboterposten, das wäre jetzt nur einzelne Fabrik. Und auch Mörserstellungen, das heißt Objectives von den Bots sollten wir gut zerstören können. Und die einzigen Sachen, die wir mit wahrscheinlich dann nicht ausschalten können, werden wir den Bugs auch später sehen, dass wir da alles besiegen können, sind dann wahrscheinlich äh, Botstellungen, die wir zwangsweise mit einer Höllenbombe ausschalten müssen. Also Bottürme, die wir echt auch mit ähm, Bomber der Mors nicht besiegen können. Und dann kommen wir auch schon rüber zu den Bugs. Ihr seht gerade nichts Besonderes. Wir haben hier so einen Sporenspeier mit einem, mit einem Schuss besiegt. Die sind natürlich relativ fragil, fragil und lassen sich von den meisten Sachen besiegen. Viel wichtiger ist aber zum Beispiel, dass ihr hier, wie ihr im Hintergrund bei mehreren Clips seht, wirklich konsistent und wiederholt und auch wirklich zuverlässig Charger one-shotten können, weil es ja eben, wie die anderen Raketenwerfer funktioniert, so halb bei super Panzerung durchdringen, Köpfe abtrennen können. Und am besten ist es natürlich so, dass ihr einen Charger auf euch zuparchen lasst, denn ihn dann vorbeilasst und dann aufladet, weil er sich automatisch zu euch hindreht und wenn er sich dann zu euch hingedreht hat, wird er perfekt auf, ähm, aufgeladen und blast ihm den Kopf weg. Aber eine super coole Mechanik und auch ähm, super cool zu spielen, müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren gegen Charger. Ähnliches gilt natürlich auch gegen Balzbio, wenn ihr nicht wichtigere Targets wie zum Beispiel eben Charger oder Ball Titans vor euch habt, ist es natürlich auch super gut möglich, weil ihr vor allem auch unendlich viel Munition habt und deswegen nichts verschwenden könnt, ich sage mal in Anführungszeichen auch eben Balzbüher, diese Säurespeier mit, den, mit der Waffe anzugreifen. Funktioniert auch super, könnt ihr auch super one-shotten, auch auf größere Distanz. Das ist eine super Waffe. Und gerade seht ihr im Hintergrund auch noch der Kampf gegen den ersten Balltiten, wo ich das getestet habe. Normalerweise sollte es möglich sein, mit zwei Schüssen diesen Balltiten auf dem Kopf zu besiegen, ähnlich wie bei den normalen Raketenwerfern. Ich glaube, an denen ihren Schadenswerten orientiert sich die Waffe logischerweise auch. 
Ihr habt aber gerade gesehen, dass beim zweiten Schuss sich der Ballteil so ein bisschen weggedreht hat und deswegen habe ich seine seitliche Panzerung getroffen. Aber ihr habt gesehen, wie viel Durchschlagskraft diese Waffe hat. Er hat komplett seine seitliche Panzerung weggefetzt. Und jetzt hat der dritte Hirte Hit ihn natürlich auch nicht getroffen, weil, ähm, oder nicht one-shotted, weil dann eben auch wer sich nicht wieder zur Seite weggedreht hat. Also er hat ein bisschen komische Sachen gemacht. Aber sobald ihr gerade, wie ihr gerade gesehen habt, der Ball halt ein Zeug herguckt und seine typischen Attacken, seinen Bucken macht, könnt ihr zur Seite ausweichen und ihn dann auch im Kopf treffen. Und dieser vierte Hit hat ihn dann auch getötet. Mal also sollte es mit zwei möglich sein, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da geschafft habt. Ob ihr vielleicht sogar es geschafft habt, den Ball halt zu one-shotten. Und dann kommen wir auch schon zu dem nächsten Objective, nämlich den Shrieker-Nestern, den Kreischer-Nestern. Die sind ja auch echt super widerstandsfähig, aber gerade hier, diese Waffe ist extrem, extrem stark dagegen. Ihr habt gerade gesehen, auf große Distanz konnten wir ohne dass die Shrieker uns angreifen mit drei Hits ähm, diese Shrieker-Nester besiegen. Ich zeige euch jetzt hier noch mehr. Nächsten Clip, vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher aus näherer Distanz, dass das Ganze auch mit zwei Hits möglich ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht manchmal drei benötigt oder ob ich einmal nicht gefällt getroffen habe. Auf die große Distanz kann auch sein, dass es irgendwo geblockt hat. Aber ihr seht gerade wirklich, mit zwei Hits sind die Dinger down. Wir müssen eben nur unsere Cooldown-Zeit von unserer Waffe berücksichtigen, dass wir manchmal ein bisschen aufladen müssen. Das dauert wirklich ein paar Sekunden. Aber sonst können wir super gut diese Nester besiegen, auch aus größeren Distanzen, wie ich jetzt hier bin, ohne dass uns die Dinger angreifen können. Ähm, was einfach super cool ist. Ich glaube sogar, echt mit normalen Raketenwerfern brauchen wir länger. Die Sache ist aber, dass wir natürlich mit diesen Energiebolzen eine sehr, sehr gute Panzerdurchdringung haben. Und damit wird nochmal deutlich, deutlich, äh, deutlich zuverlässiger einfach diese Nester besiegen können. Und bis ihr gerade im Hintergrund seht, wir können damit sogar Bugholes schließen. Also Bugnester, Buglöcher, das ist auch super cool und rundert die Waffe super ab. Ihr müsst die Waffe auf jeden Fall ausprobieren. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Waffe, die gestern hinzugefügt wurde, nämlich das MG206 schwere Maschinengewehr. Dazu gibt es eigentlich nicht so, so viel zu sagen, außer dass wir mittlere Panzerdurchdringungen haben und hier jetzt zum Beispiel zwischen drei Feuermodi wählen können. Langsam, mittelschnell und sehr, sehr schnell. Es wäre vielleicht mal auch eine Überlegung wert, bei dieser Waffe nicht ganz so schnelle Feuermodi zu benutzen, sondern eher versuchen, genauer in so Burstschüssen zu schießen, wie ich das gerade hier mache, während ein Luftschlag runterkommt, weil die Waffe wirklich sehr, sehr stark verzieht. Es setzt sich eben die Serie der Maschinengewehre fort, dass das schwerste Maschinengewehr eben das kleinste Magazin hat, den größten Rückstoß, aber dafür den größten Schaden. Und die Waffe hat mir nicht so, so gut gefallen. Für was sich die Waffe aber echt gut geeignet hat in meinen ersten Testmissionen, war, um Balzbühr zu shreddern. Ähm, man sich auf den Boden geworfen hat vor Balzbühr, konnte man die wirklich in Millisekunden schnell wegbesiegen. Was echt nicht schlecht ist. Ihr solltet aber am meisten euch eben auf den Boden legen, um genauer zielen zu können, wenn es mir euch erlaubt, wie ich es gerade hier gegen diesen... Der Bug Commander gezeigt habe. Aber ihr seht gerade auch aus größerer Distanz, natürlich hilft ähm, mein Guard Dog hier ein bisschen mit, aber der größte Schaden kommt trotzdem von mir. Und ihr seht gerade, wie super ich diese Balzbüro ausschalten kann. Also dafür hat sich das Ding echt angeboten. Anderweitig habe ich mir eher schwer getan. Auch wenn ich natürlich hier nicht perfekt ziele, ich bewege mich und ich stehe. Das heißt, meine Genauigkeit leidet sehr, 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 sehr stark darunter. Es ist aber wirklich auch immer schwierig, sich auf den Boden zu werfen und vor allem bei so einer Waffe, die so ein kleines Magazin hat, dann durchzuhalten. Weil ich werfe mich auf den Boden, ich denke, ich kann jetzt durchrotzen mit einem, meinem fetten Maschinengewehr, aber dann ist mein Magazin schon wieder leer, was der größte Schwachpunkt ist. Ein weiterer Nachteil ist auch, dass wir stationär nachladen müssen und sehr lange dafür brauchen. Das heißt, wir müssen stehen bleiben, um nachzuladen und wir haben kein Fadenkreuz. Heißt, wir, wenn wir zum Beispiel Charge angreifen und wir können die eben nur von hinten besiegen, weil wir eben keine schwere Panzerdurchdringung haben, dann müssen wir in der kurzen Zeit wirklich sehr, sehr viel Schaden machen von hinten. Aber ohne Fadenkreuz ist es sehr, sehr schwierig, den Hintern oder auch die Hinterbeine anzuvisieren. Was aber ein cooler Tipp ist, ist, dass wir in zwei Stufen nachladen können. Das heißt, wenn wir uns einen Charger angreift, können wir kurz nachladen, wenn er uns auf Zukunft auf uns zukommt, können wir abbrechen und dann wird unser Fortschritt aber nicht abgebrochen und können dann ein zweites Mal nachladen, unser Nachladen so vollenden, um eben in schwierigeren Situationen besser nachladen zu können, obwohl unsere Waffe sehr, sehr schlecht im Nachladen ist. Das vielleicht als kleiner Tipp, wie ich das gerade hier gezeigt habe. Jetzt zu den Bots gibt es auch nicht wirklich viel zu sagen, weil wir natürlich keine schwere Parts durchdringen haben, weil ich hier keine Action gegen Hulks und ähm, 
gegen Panzer machen können. Ich wollte aber euch gerade nochmal zeigen, wenn wir relativ genau gießen, das werden wir gleich nochmal besser sehen, können wir gerade so kleinere Aus Außenposten mit normalen Bots man wirklich gut wegtappen, weil wir eben mit einem Schuss durch den guten Damage-Output pro Schuss gegen kleine Infanterie wirklich sehr, 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 sehr solide sein können. Es lohnt sich meiner Meinung nach, aber im Großen und Ganzen nicht, weil das auch andere Primärwaffen zum Beispiel erfüllen könnten. Ich habe gerade gesehen, wir können aber auch durch die Panzerung halt durch hindurch hier diese Scout Strider ausschalten und auch auf größere Distanz zu so MG-Stellungen ähm, können wir super ausschalten, wenn wir ein bisschen genauer zielen und hier ein bisschen ähm, uns beherrschen mit der Weapon Control und nicht so arg hin und her gehen, wie ich das jetzt zum Beispiel manchmal gemacht habe. Oftmals sollten wir aber einen guten Punkt zum Nachladen suchen, wo wir Deckung haben, weil das ist natürlich bei den Bots nochmal ein größeres Problem. Ihr seht aber, die Bots bekomme ich hier relativ gut weg. Wenn ich hier im Zielmodus bin und hier einzelne Bots sind, kann ich die wirklich super gut ausschalten. Gerade gegen Infanterie eben natürlich super solide. Maschinengewehr sollte natürlich auch so sein. Und wir haben hier noch einen Devastator, einen normalen Devastator, der hier auf mich zukommt. Da ist das Maschinengewehr auch nicht super krass. Wenn wir aber den Kopf relativ gut treffen, können wir die auch solide ausschalten. Ihr seht halt, gerade der Rückstoß ist halt nur sehr, sehr krass. Wenn ihr noch weitere Stärken des Maschinengewehrs habt, ich möchte das hier auch nicht abstempeln, könnt ihr es gerne auch in die Kommentare schreiben, wie wir das besser spielen können. Natürlich müssen wir uns oftmals auf den Boden legen, um genauer schießen zu können. Das ist mir klar, das habe ich nicht so gut gemacht in den meisten Clips hier. Sonst war es das aber dann auch schon zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da, würde mir super weiterhelfen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.